ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബർ എത്തിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് എന്തോരം വീഡിയോസ് ആണെന്ന് അറിയാം യൂട്യൂബിലുള്ളത് ഒറ്റ മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പല വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോ അങ്ങനത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതൊന്നും പോയി കാണരുത് അതല്ല സത്യാവസ്ഥ അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ എത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ പറയാണ് സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണും എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പതിവ് പോലൊരു ടെക്ക് വീഡിയോ അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയതായ യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ചാനലിൽ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൗണ്ട് എത്തി അത് അപ്പം ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയി കാരണം കുറേ നാളുടെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടായി സോ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണം എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ പലർക്കും പുതിയതായി യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എങ്ങനെ എത്തിക്കും കൂടാതെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നാലായിരം വാച്ച് അവർ എങ്ങനെ എത്തിക്കും എന്നുള്ള കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ അധികം ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിലേക്ക് വരാം സോ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് ആദ്യം തൊട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ട് പറയാം ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ സീറോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പല ടെക്ക് യൂട്യൂബേഴ്സും നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മിസ്റ്റർ ഹോസ് ദ ബോസ് എം കെ പി എച്ച് ഡി നമ്മുടെ അൺബോക്സ് തെറാപ്പി പിന്നെ യുവർ ആവറേജ് കൺസ്യൂമർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെക്ക് വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടെക്ക് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സീറോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഇട്ട വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്സാപ്പ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു വാട്സപ്പ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല അതായത് യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ വേണം നാലായിരം വാച്ച് അവർ വേണം പിന്നെ തമ്പനയിലെ കാര്യം ക്ലിക്കിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയായിരുന്നു നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ തമ്പനയിൽ എപ്പോഴും കസ്റ്റം തമ്പനയിൽ ഇടണം അതായത് നോർമലി യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന തമ്മിനയിലായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് കസ്റ്റം തമ്മിനയിൽ ഇടണം എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അതറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ തമ്പനയിൽ കസ്റ്റം തമ്പനയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാട്സപ്പ് ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു വ്യൂ വരാനായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ കണ്ടു എന്നല്ലാതെ വേറെ ആരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടില്ല അഞ്ച് വ്യൂ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ച് വ്യൂ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് വ്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയാൽ പല യൂട്യൂബേഴ്സും വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വൺ കെ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് കെ ഒക്കെ ഒരു വൺ അവറിൽ വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ച് വ്യൂ ആണ് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വ്യൂ ഇല്ലാത്തതെന്ന് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മുടെ സെർച്ചിൽ ആദ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് സെർച്ച്
അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക പല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ പറയും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടും പറയാം കാരണം ഞാൻ എന്റെ ചാനൽ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഒക്ടോബറിൽ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ഒരുക്കി ഓരോ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ഇടുവായിരുന്നു അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വ്യൂസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി കിട്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വ്യൂസ് പോയിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായാലും ഞാൻ മൈസൂർ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതൊന്നും ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല യൂട്യൂബിൽ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇന്ന ടൈമിൽ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഡാഷ് ബോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ വീഡിയോസിൻ്റെ ടാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പബ്ലിഷ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് വീഡിയോസ് എൻ്റെയിൽ അങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള വീഡിയോസ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒന്നെന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള വീഡിയോസ് അതിലുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഓരോ വീഡിയോ ഓരോ ആഴ്ച നിട്ട് വന്നപ്പോൾ വ്യൂ കണ്ടമാനായിട്ട് കുറഞ്ഞു അതായത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വ്യൂ വരുന്ന എൻ്റെ വ്യൂ അമ്പത് അറുപത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീരെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഏകദേശം പണ്ട് വ്യൂ കിട്ടിയിരുന്ന പോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോലും എൻ്റെ വ്യൂസ് തീരെ കുറയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് കേരളത്തിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് അതും കുറേ പേർക്കൊന്നും അത് അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായതുകൊണ്ടും ഞാൻ കേരളത്തിലല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കും എൻ്റെ വ്യൂസ് കുറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മൈസൂർ പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങി കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം റീച്ച് കിട്ടുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ടു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വ്യൂസ് കൂടുന്നുണ്ട് അതായത് അമ്പത് എന്നും ഒരു എഴുപതൊക്കെ ആയെന്നല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷിലിട്ടാലും മലയാളത്തിലിട്ടാലും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കറക്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ അനലറ്റിക്സിൽ പോവുക അനലറ്റിക്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എത്ര പേർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കൂടാതെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങളുടെ എത്ര വീഡിയോസ് ആൾക്കാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഇടാം ഞാൻ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വീഡിയോസ് രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുക്കിയ ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ടിരുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് അതായത് ഈ മാസം ഈ മാസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് പകരം ഞാൻ ഡെയിലി ഓരോ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡേയ്സിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോഴല്ലേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ഒരിക്കൽ ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും അത് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വ്യൂസും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്
അവർ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും വ്യൂ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വ്യൂ കൂടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർമാരുണ്ടായിട്ടും എൻ്റെ വ്യൂ ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇരുന്നൂറ് പേരെന്താ ഇവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല സോ അവർ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കാത്ത ഒന്നും അവർ യൂട്യൂബ് എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല രണ്ട് അവർക്ക് ടെക് കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല വേറെ കുക്കിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും താല്പര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണാതെ പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങളൊരു ചാനൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വീഡിയോസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ വ്യൂസ് കൂടി പോകും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻഫോസിസ് മൈസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വ്യൂസ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പതിവായിട്ട് ഇടുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഇട്ടിരുന്നത് ടെക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ പലരും ടെക്ക് റിലേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല കൂടാതെ വേറെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അപ്പം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോസും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ഫ്രീക്വൻസി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ തമ്പനയിൽ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ ടാഗ്സ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ ടാഗുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് മുകളിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയോട് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എങ്കിൽ ഹൗ ടു മേക്ക് എ കോഫി മേക്കിംഗ് കോഫി മേക്ക് കോഫി അങ്ങനെ പല പല ടാഗുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് സെർച്ച് എൻ ചെയ്ത് അതായത് യൂട്യൂബിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വരുള്ളൂ പിന്നെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ടാസ്ക് അല്ല അതിന് അത്യാവശ്യത്തിൻ്റെ പുറകെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാം അതായത് പലരും പറയും ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് എത്തിക്കാം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എത്തിക്കാം എത്തിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ എത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആൾക്കാർ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൺ ആയിട്ടൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ആയിരം എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇടരുത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ള കോൾ ഫോർ ആക്ഷൻ കോൾ ഫോർ ആക്ഷൻ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന എത്ര പേര് ഇപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര നേരം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചാനലോട് ഇപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷേ ഈ കാണുന്നതിൽ എത്ര പേരാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൾ ഫോർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാതെ ആരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പേരിൻ്റെ സൈഡിലൊരു റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സൈഡിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പലരും ഫോൺ എടുക്കാത്ത ടൈമാണ് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ പലരും ഉറങ്ങുന്ന ടൈമൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ഒന്ന് കിടക്കും അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം അവർ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്താണ് എന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ എത്തിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു എൻഡ് സ്ക്രീൻ വരും ആ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എൻഡ് സ്ക്രീനും കൂടെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് കഴി